হার্ডওয়্যার অ্যাডভাইসটার আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি আপনারা অলরেডি সবাই জানেন যে গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস আস্তে আস্তে কমে আসতেছে অলরেডি অনেকটাই কমে আসছে দু হাজার একুশ সাল কিন্তু আমাদের পিসি বিল্ডার বিশেষ করে যারা আমরা গেমিং সেন্ট্রিক পিসি বিল করছি তারপরে হচ্ছে যারা ওয়াশ স্টেশন ভিত্তিক পিসি বিল করছি তাদের জন্য কিন্তু একটা ভেরি টাফ একটা টাইম ছিল সো আমরা দেখতাম যে আগে যে জায়গায় আমরা পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার একটা পিসি বিল্ডে ডেডিকেটেড অথবা ডিসকিট গ্রাফিক্স কার্ড সহ পিসি বিল করতে পারতাম কিন্তু দু সালে আমরা দেখছি যে অনেকেই তার থেকে বেশি বাজেট নিয়েও অনেকে এপিও ভিত্তিক অথবা অনেকে শুধুমাত্র সিপিউ ইন্টিগ্রেটেড জিপিউ দিয়ে পিসি বিল করছে যাতে পরে হচ্ছে তারা জিপিউ অ্যাড করতে পারে তবে দু সালের এপ্রিল এবং মে মাসে কিন্তু আমাদের জিপিউ মার্কেটের অবস্থা আগে থেকে অনেকটাই ইম্প্রুভ হয়েছে তো আমাদের আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা দেখব বর্তমানে জিপিউ প্রাইসের কি অবস্থা মানে আগে কীরকম প্রাইস ছিল বর্তমানে কি পরিমাণে প্রাইস কমছে সো বলতে পারেন যে এটা একটা প্রাইস আপডেট ভিডিও তবে এটা ডেডিকেটেড কোনো জিপিউ বাইং গাইড অথবা সাজেশন ভিডিও না তবে হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব বর্তমান মার্কেট প্রাইস অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে কোন কোন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো কোন প্রাইস পয়েন্টে বর্তমানে বেস্ট প্রাইসে পাওয়া যেতেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব সো আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা কিছুটা হলো বুঝতে পারবেন যে আগের কি সিচুয়েশন ছিল মার্কেটের বর্তমানের কি অবস্থা সো বেশি সময় নষ্ট না করে চলুন শুরু করা যাক দু হাজার একুশ সালের প্রথম দিকে অর্থাৎ মার্চ এপ্রিল মাসের দিকে প্রাইস বাড়ার পর এখন পর্যন্ত জিটি এক্স টেন ফিফটি টি এর সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রাইস রেকর্ড করা হয়েছে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা যেখানে দু হাজার একুশের শেষের দিকে দাম ছিল সাতাশ হাজার থেকে উনত্রিশ হাজার টাকা মানে হান্ড্রেড পার্সেন্টেরও বেশি প্রাইস ইনক্রিজ কিন্তু এই জিপিউ ক্রাইসিসের আগে জিটি এক্স টেন ফিফটি টি এর মার্কেট প্রাইস ছিল অ্যারাউন্ড থার্টিন থাউজেন্ড টাকা মানে এটা হচ্ছে আপনার জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ডটা থেকে কিছুটা কমে পাওয়া যেত বাজারে তারপর যদি আমরা জিটি এক্স সিক্সটিন ফিফটি পনেরো হাজার টাকা থেকে বেড়ে দু হাজার একুশের বেশিরভাগ সময় তা হয় তিরিশ থেকে বত্রিশ হাজার টাকাতে দাঁড়ায় তবে রিসেন্টলি এই গলা কাটা দাম কমে বিশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকাতে কিছু মডেল পাওয়া যাচ্ছে যেমন হচ্ছে এম এস আইয়ের ভ্যান্টাস তারপর হচ্ছে আপনার জোটেকের কিছু মডেল মনে হয় আপনার তেইশ হাজার কিংবা তেইশ হাজার পাঁচশো টাকার আশেপাশে পাওয়া যেতেছে বর্তমানে এবং এম এস আইয়ের ভ্যান্টাস কার্ডটা কিছুদিন বিশ হাজার টাকার আশেপাশে স্টে করার পর আমি দেখলাম যে অলমোস্ট আউট অফ স্টক তারপর সিক্সটিন ফিফটি সুপার যার বেস প্রাইস ছিল আঠারো থেকে উনিশ হাজার টাকা যা দু হাজার একুশের মোস্ট অফ দ্য টাইমে সাতত্রিশ থেকে আটত্রিশ হাজার টাকায় পাওয়া যেত তবে রিসেন্টলি সিক্সটিন ফিফটি সুপারের কিছু মডেল আমরা সাতাশ হাজার টাকার আশেপাশে আসতে দেখছি তারপরে জিটি এক্স সিক্সটিন সিক্সটি সুপারেরও প্রাইস ইনফ্লেশনের একই অবস্থা তেইশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকার বেস প্রাইস থেকে দু হাজার একুশের বেশিরভাগ সময় এর দাম থাকে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন হাজার টাকা তবে দু সালের মে মাসে দেখলাম সিক্সটিন সিক্সটি সুপারের কিছু মডেলের প্রাইস তিরিশ হাজার টাকার আশেপাশে পাওয়া যাচ্ছে দু হাজার একুশ সালের প্রাইস বাড়ার পর থেকে তিরিশ হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টে এনভিডিয়ার কোনো গ্রাফিক্স কার্ডই কিন্তু ছিল না রিকমেন্ড করার মতো ছিল হচ্ছে আপনার সিক্সটিন ফিফটি ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ডটি যেটি তিরিশ হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টে ডেফিনেটলি নট রিকমেন্ডেবল তবে রিসেন্টলি দেখা যাচ্ছে সিক্সটিন সিক্সটির জো টেকের একটি কার্ড টুইন ফ্যান মনে হয় মডেলটার নাম তো এটা হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকার আশেপাশে পাওয়া যেতেছে তারপর হচ্ছে কালারফুলেরও বেশ কয়েকটা কার্ড তিরিশ হাজার টাকার আশেপাশে পাওয়া যেতেছে সিক্সটিন সিক্সটি সুপার কিন্তু দু হাজার বিশ সালে আমাদের দেশে খুবই খুবই পপুলার ছিল বিশেষ করে যারা ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকার বাজেট ট্রেন যে পিসি বিল করে থাকেন ফুল পিসি বিল সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব ইজিলি একটা সিক্সটিন সিক্সটি সুপার কিন্তু তখন ইনক্লুড করা যেত বাট দু হাজার একুশ সালের পর এই প্রাইসে কী বলবো মানুষ হয়তো বা এপিউ বিল করছে না হয় হয়তো বা শুধুমাত্র সিপিউ ইন্টিগ্রেটেড জিপিউ দিয়ে কাজ সারছে হয়তো বা তারা ভাবছে যে দু হাজার একুশের শেষের দিকে যদি জিপিউর প্রাইস কমে অথবা যে কোনো সময় যদি জিপিউর প্রাইস কমে তখন হচ্ছে তারা জিপিউ অ্যাড করবে তারপরে যদি আমরা এনভিডিয়ার আর টি এক্স থার্টি সিরিজের কথা বলি আমি বলবো যে থার্টি সিরিজের লঞ্চ হওয়ার চার পাঁচ মাসের ভিতর হচ্ছে যারা গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে পারছেন মানে থার্টি সিরিজের কার্ডগুলো আমি বলবো যে তারা হচ্ছে সবচেয়ে লাকি পার্সন কজ থার্টি সিরিজ লঞ্চের চার পাঁচ মাস পরই কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস বাড়া স্টার্ট করে যদিও ইন্টারন্যাশনালি আরেকটু আগে স্টার্ট হয়েছিল প্রাইস ইনক্রিজ হওয়া আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি থার্টি সিক্সটি টি আই থার্টি সেভেন্টি সবগুলো কার্ডের প্রাইসই ছিল সেভেন্টি টু নাইনটি পার্সেন্ট বেশি আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি আমাদের দেশে কিন্তু লঞ্চ হয় ফোর্টি থ্রি ফোর্টি ফোর কে এর বাজেট ট্রেঞ্জে যদিও কিছুদিন পরই মনে হয় যে প্রায় সপ্তাহখানেক পরই হচ্ছে এর প্রাইস বেড়ে
আরেকটু ব্যাটার কিছু মডেল হচ্ছে ফিফটি টু কে কালারফুলের কিছু মডেল ফিফটি টু ফিফটি থ্রি কে আশেপাশে পাওয়া যেতেছে তো আমি বলবো যে এনভিডিয়ার থার্টি সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানে প্রাইস রিকভারি করতে পারছে হচ্ছে আপনার আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি থার্টি এক্স সিক্সটি টুয়েলভ জিবি আমাদের দেশে চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার বাজেট ট্রেঞ্জে রিলিজ হয়েছিল যদিও ওই সময় অলরেডি মার্কেটে প্রাইস বাড়া স্টার্ট হয়ে গেছে সো আমি আমি মনে করি যে থার্টি সিক্সটি এটা কোনো অ্যাকুরেট প্রাইস না চুয়াল্লিশ হাজার টাকা কজ এটার যে এম এস আরও কম ছিল সো এটা আমরা আশা করতেছিলাম যে চল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে থাকার কথা বা আমাদের দেশে রিলিজ হয় হচ্ছে চুয়াল্লিশ হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টে তারপর থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের বেস প্রাইস ছিল সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ হাজার টাকা সেখান থেকে অলমোস্ট নব্বই কেতে চলে যাই দু সালের বেশিরভাগ সময় তবে বর্তমানে থার্টি সিক্সটি টি আইয়ের কিছু কিছু মডেল উনষাট থেকে বাষট্টি হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে পাওয়া যাচ্ছে তারপরে যদি আমরা এম ডি রেডিয়ন সিক্স থাউজেন্ড সিরিজে কথায় আসি তো অক্টোবর মাসে রিলিজ হওয়া সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্সটি যেই কার্ডটা তো সেটার প্রাইস কিন্তু সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি থেকেও বেশি রাখা হয়েছিল আমাদের দেশে কজ সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি যখন রিলিজ হয় ওইটার লঞ্চ প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার ফোর্টি টু টু ফোর্টি ফোর কে যেটা আমি বলবো যে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির জন্য নট এ ব্যাড প্রাইস কিন্তু এর থেকেও বেশি প্রাইসে কিন্তু রিলিজ হয় আমাদের দেশে হচ্ছে আপনার আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্সটি যেটা কিনা একটা কাইন্ড অফ এ জোক ছিল তবে আমরা দেখলাম যে দু সাল ঢুকার পর থেকে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেডের যে প্রাইস সেটা অনেকটাই রিকভার হয়ে যায় আমরা দেখলাম যে দু হাজার বাইশের প্রথম থেকে হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্সটি কার্ডটা আটচল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে সেল হইতে তবে বর্তমানে মে মাসে শেষের দিকে এসে হচ্ছে আমরা আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড প্রায় আটত্রিশ হাজার কিংবা উনচল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে কিন্তু পেয়ে যেতেছি মার্কেটে সো বলাই যায় যে এম জি সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট প্রাইস টু পারফরমেন্স রেশিওর মধ্যে আমার হয় যে সবচেয়ে পারফেক্ট জিপিউ হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্সটি অপরদিকে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটির বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার অ্যারাউন্ড আটচল্লিশ হাজার টাকা যেটা কিনা এক সময় দু সালে মানে ম্যাক্সিমাম প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার পঁয়ষট্টি হাজার টাকার আশেপাশে তবে বর্তমানে আটচল্লিশ হাজার টাকার পাশাপাশি বেশ কয়েকটা মডেল কিন্তু আমাদের দেশে পাওয়া যেতেছে সুতরাং বর্তমানে সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ হাজার টাকার বাজেট ট্রেন যে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি নট দ্য বেস্ট অপশন কজ এখানে এর রাইভেল আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি আছে সো আমি মনে করি যে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি আপনাকে মানে একটা অলরাউন্ডার কার্ড আপনাকে গেমিং প্লাস প্রোডাক্টিভিটি অথবা ওয়ার্ক স্টেশন আপনি যে কোনো টাইপের পিসি বিল করতে চান সেখানে আপনাকে ডেফিনেটলি সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি থেকে আপনাকে ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে যদিও ইন গেমিংয়ে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি এবং আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি দুইটি হচ্ছে উনিশ বিশ টাইপের কার্ড মনে করেন যে একশোটা গেমের মধ্যে আপনাকে সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সটি হচ্ছে ষাটটা গেমে আপনাকে ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে আবার আর চল্লিশটা গেমে হচ্ছে আপনাকে আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টুয়েলভ জিবি ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে তারপরে যদি আসি আমাদের দেশে সর্বশেষ এম ডি রিলিজ হওয়া সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি যদিও কিছুদিন আগে সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড কিন্তু রিলিজ হয়েছে বাট আমাদের দেশে মোস্ট প্রবলি এখনো পর্যন্ত আসে নাই তো সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি হচ্ছে একমাত্র কার্ড যেটা হচ্ছে আমাদের দেশে রিলিজ হওয়ার পর থেকে মানে যেই প্রাইসে রিলিজ হয়েছে এখনো পর্যন্ত সেই প্রাইসে আছে বাইশ হাজার টাকার অথবা তেইশ হাজার টাকার আশেপাশে আপনি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি পেয়ে যাবেন তাই আমি মনে করি যে কেউ যদি বর্তমানে বিশ হাজার টাকার আশেপাশে গেমিং সেন্ট্রিক পিসি বিল করে থাকে দেন সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি বেস্ট অপশন কজ সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি ছাড়া আমি মনে করি না যে এর থেকে ব্যাটার কার্ড বর্তমানে অ্যাভেলেবল আছে তবে কেউ যদি ওয়ার্ক স্টেশন টাইপের পিসি বিল করতে যায় সেই ক্ষেত্রে আমি সিক্সটি ফাইভ হান্ড্রেড এক্সটি বদলে তিরিশ হাজার টাকার আশেপাশে সিক্সটিন সিক্সটি সুপার পাওয়া যেতেছে সেটাই আমি সাজেস্ট করব তবে এখানে আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাই সিক্সটিন সিক্সটি সুপার তিরিশ হাজার টাকার যেই মডেলটা পাওয়া যেতেছে সেটা হচ্ছে একদমই এন্ট্রি লেভেল মডেল নট দ্য বেস্ট মডেল অথবা বেস্ট কুলার আমি সাজেস্ট করব যে এই প্রাইস রেঞ্জ যদি আর একটু ব্যাটার কুলারের মডেল অ্যাভেলেবেল হয় তখন নেওয়ার আর যারা বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার বাজেট রেঞ্জে এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড কেনার জন্য প্ল্যান করতেছেন সো এই বাজেট রেঞ্জে কিন্তু মানে ভালো কোনো গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু অ্যাভেলেবেল নাই সিক্সটিন ফিফটি ফোর জিবি গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাভেলেবেল আছে বাট এটা হচ্ছে তেইশ হাজার পাঁচশো টাকায় কিছু কিছু মডেল পাওয়া যেতেছে আবার বিশ হাজার টাকার কিছু মডেল ছিল এম এস আইয়ের ভ্যান্টাস মডেলটা মেবি ছিল বাট আমি দেখলাম ম্যাক্সিমাম জায়গা এটা আউট অফ স্টক বাট আমি তেইশ হাজার পাঁচশো টাকা দিয়ে সিক্সটিন
তবে অ্যাটলিস্ট বর্তমানে বলা যায় আগে যে গলা কাটা প্রাইস আমরা পে করতাম সত্তর থেকে পঁচাত্তর হাজার টাকা সেখান থেকে ডেফিনেটলি এটা ভালো প্রাইস তারপরে যদি মিড রেঞ্জের কথা বলি সিক্সটিন সিক্সটি সুপার যেখানে হচ্ছে তিরিশ হাজার টাকার বাজেট রেঞ্জে এনভিডার কোনো গ্রাফিক্স কার্ডই ছিল না আসলে রিকমেন্ড করার মতো সেখানে কিন্তু অ্যাটলিস্ট বর্তমানে সিক্সটিন সিক্সটি সুপার কেউ যদি নিতে চাই সে কিন্তু নিতে পারে তারপরে যদি আমি বলি এনভিডিয়া সরি এমডির আর এক্স সিক্স থাউজেন্ড সিরিজের মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট কার্ডটা বর্তমানে পার্চেস করা সেটা হচ্ছে আর এক্স সিক্সটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্সটি কজ এরকম উনচল্লিশ হাজার টাকার বাজেট রেঞ্জে আমার মনে হয় না যে এর থেকে বেটার ভ্যালু গেমিং কার্ড বর্তমানে বাজারে আছে আপনি আর এক্স থার্টি ফিফটি অথবা আর টেক্স টোয়েন্টি সিক্সটি পেয়ে যাবেন এই বাজেট রেঞ্জে তবে এগুলো থেকে আর এক্স সিক্সটি সিজেন্ডার ডেফিনেটলি বেটার অপশন ইন গেমিং তবে আপনার মেইন ফোকাস যদি হয়ে থাকে ওয়াশ স্টেশন পিসিবিল অথবা এডিটিং পিসিবিল তেন আমি মনে করি যে আর টেক্স টোয়েন্টি সিক্সটি অথবা আর টেক্স থার্টি ফিফটি বেটার অপশন এখন আর টেক্স টোয়েন্টি সিক্সটি এবং আর টেক্স থার্টি ফিফটি এই দুইটা কার্ডের মধ্যে আপনি কোন কার্ডটা সিলেক্ট করবেন এখানে একটা কথা হচ্ছে আর টেক্স টোয়েন্টি সিক্সটির যেসব কার্ড চল্লিশ হাজার টাকার ভিতরে পাওয়া যেতেছে এগুলো হচ্ছে একদমই এন্ট্রি লেভেল অথবা একদমই বেসিক মডেলগুলো নট দি হাই এন্ড মডেল যেমন হচ্ছে কালারফুলের যেই এন্ট্রি লেভেল মডেলগুলো বাজারে পাওয়া যেতেছে এগুলোর প্রাইস মনে হয় চল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে উনচল্লিশ হাজার টাকার আশেপাশে তবে যেসব থার্টি ফিফটি বর্তমানে আটত্রিশ হাজার টাকার পা আশেপাশে পাওয়া যেতেছে ওগুলো কিন্তু বেশ ভালো মানের কুলার অথবা একটু হাই এন্ড মডেল বলতে পারেন যেমন এমএসআর গেমিং এক্স মডেল তারপর হচ্ছে কালারফুলের যেই ট্রিপল ফ্যান এডিশনের যেই কার্ডটা এগুলো কিন্তু মানে বিল্ড কোয়ালিটি ওয়াইজ আর টি এক্স যেসব এন্ট্রি লেভেল মডেল সেগুলো থেকে আপনাকে কিন্তু ব্যাটার পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে পারফরমেন্স বলতে আমি কুলিং পারফরমেন্সের কথা বলতেছি নট আপনাকে গেমিং এ এফপিএসের পারফরমেন্সের কথা বলতেছি তবে এটা সম্পূর্ণ আপনার পার্সোনাল প্রেফারেন্স আপনি কি একটু ব্যাটার পারফরমেন্স পাইতে যেতেছেন অথবা আপনি একটু ব্যাটার মডেলের দিকে যেতেছেন আপনি যদি ব্যাটার মডেল খুঁজে থাকেন দেন আমি রিকমেন্ড করবো আর এস থার্টি ফিফটি আর আপনার যদি মেইন কথা হয়ে থাকে পারফরমেন্স দেন আমি রিকমেন্ড করবো আর এস টোয়েন্টি সিক্সটি তো ভিডিওর শেষের দিকে বলা যায় যে দু সালে যে প্রাইস ইনক্রিজ বলা যায় যে অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রাইস ইনক্রিজ সেখান থেকে কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট প্রাইস কিন্তু অলমোস্ট কমে আসছে তবে আমি মনে করি যে কিছু কিছু গ্রাফিক্স কার্ডের প্রাইস স্টিল কমা বাকি যেমন থার্টি সিক্সটি টিআই তারপর হচ্ছে সিক্সটি সেভেন হান্ড্রেড এক্সটি তারপরে হচ্ছে আপনার আট এক্স থার্টি ফিফটি যদিও থার্টি ফিফটি লঞ্চই হয়েছিল যেই প্রাইসে এখনও সেই প্রাইসই সেল হইতেছে বাট থার্টি ফিফটির প্রাইসটা ডেফিনেটলি আর একটু কমা উচিত আর বর্তমান মার্কেট সিচুয়েশনে কোন কোন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো বর্তমানে মানে রিকমেন্ড করা যায় অথবা কোন কোন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো স্টিল ওভার প্রাইস সেগুলো কিন্তু আমাদের এই ভিডিও সেকশনে কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না কজ দিন শেষে আমি আপনারা হচ্ছে কনজিউমার সো আমাদের কাছে আপনাদের কথাটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আমাদের আজকের ভিডিও ছিল এই পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি লাইক দিতে ভুলবেন না আর ভবিষ্যতে এরকম ইন্টারেস্টিং পিসি বিল রিলেটেড কন্টেন্ট অথবা আর যে কোনো পিসি বিল্ডের যে কোনো কন্টেন্টের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আর আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে পারেন যে কোনো পিসি বিল রিলেটেড সমস্যা সলভিংয়ের জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে সব কিছুর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুব আফিস